à, chào các bạn chào các bạn quay trở lại với video tiếp theo của canfit của chi hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái ban của cái dòng Asus e 402 hai sa nha các bạn e 402 hai sa review là 2.1 hiện trạng của cái men này hiện trạng của cái men này là ăn dòng cao nha các bạn ăn dòng cao và nóng mình rờ cảm giác cái khu vực phía này rất là nóng nha các bạn bây giờ mình sẽ cho các bạn xem dòng của cái máy này nha các bạn lúc mà mình chưa có kích nguồn luôn mình cắm vào cái bạn quan sát đồng hồ cấp dòng dùm mình nha Rồi, các bạn quan sát đồng hồ cấp dòng giùm mình. Đó, máy ăn giờ là 0.22 nha các bạn. Máy ăn dòng 0.22 và mình chưa có kích nguồn luôn nha, mà khu vực này mình rờ rất là nóng. Đây. Khu vực này rất là nóng nha các bạn. Đây khu vực này. Mình nghi là lỗi cái con um, IC IC của USB nha các bạn, cái con IC của USB nó bị lỗi, nên nó rất là nóng. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ đo nguội xem cái con này nó có vấn đề gì hay không nha các bạn. Đây là cái con IC USB. Trên Sima nó là U2304 nha các bạn. Đó là con U2304. À, trên Sima nó là con U2304 Và cái nguồn là 5 v à, đi vào Và cho ra đường USB là 5 v USB nha các bạn à, Nó qua cái chân à, đi vào chân 2, chân 3 Và cho ra chân 6, 7, 8 Đó, đi vào là chân Chân 2, chân 3 nha các bạn Đi vào là chân 2, chân 3 Đi ra là chân 6, chân 7, chân 8 rồi bây giờ mình sẽ đo nguội cho các bạn xem là cái tổng trợ của con này như thế nào. À. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ giùm mình nha. trở của nguồn 5V này nó bình thường nha các bạn bây giờ mình sẽ đo xem đường vào và đường ra nó có vấn đề gì không ô oh, như vậy là cái đường 12 <cười> và đường đường 23 và cái đường 678 này nó sọt nha các bạn đây các bạn quay <cười> các bạn quan sát là cái đường uh, 12 và đứng oh, cái đường 23 và cái đường 678 này đang bị sọt này nha các bạn đây các bạn quan sát là mình đo mình để lại gần này cho các bạn xem là mình sẽ đo vào chân 2 chân 3 rồi và mình sẽ đo vào chân 678 nha các bạn đây các bạn quan sát là đồng hồ nó bị sọt nha các bạn <cười> <cười> như vậy đây là cái nguyên nhân à, dẫn tới cái men này nó ăn dòng cao nha các bạn rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ thay thế con này à, mình sẽ thay thế con này và mình sẽ cắm nguồn xem cái men có dao động có hoạt động hay không nha các bạn và sau đó mình sẽ đưa vào màn hình xem máy có xuất hình không nha các bạn rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi kiếm một cái men khác nha các bạn kiếm một cái con IC USB khác mình thay vào à, rồi À, sau khi mình đã kiếm được cái con IC USB nha các bạn Bây giờ mình sẽ tiến hành thay thế Cái con này vào đây nha các bạn Mình sẽ thay thế con này vào đây à, Mình sẽ thay thế cái con này vào đây nha các bạn Và mình sẽ cắm nguồn, kích nguồn xem Men có hoạt động chưa nha các bạn Đây là cái men 
E 402 SA nha các bạn. Asus E 402 SA. Rồi, như vậy là mình vừa thay xong cái con IC USB này nha các bạn à, Con U2304 nha các bạn À, đó là con U2304 Trên bao view nha các bạn, nó là con U2304 Đây là nguyên nhân dẫn tới cái men nó bị ăn dòng cao nha các bạn Rồi bây giờ mình sẽ đo nguội lại sơ cái một cái cho các bạn xem Là hai chân này mà hai ba và sáu bảy tám hết hết sọt nha các bạn như vậy là trên đồng hồ mình đã đo đã hết sọt ok đây mình sẽ cho các bạn coi lại mình sẽ đo lại Đó, mình sẽ đo lại vị trí rồi tổng trở rất cao nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn xem như thế nào nha các bạn, mình cắm vào xem nó còn ăn dòng cao nữa hay không nha các bạn Các bạn quan sát đồng hồ cấp dòng dùm mình Ok, máy đang dòng bình thường nha các bạn à, Máy đang dòng bình thường Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn xem cái uh, có dao động không nha các bạn Rồi Men đã có dòng boot nha các bạn Ok các bạn, men đã có dòng boot Ok Như vậy bây giờ mình sẽ À, gắn vào màn hình xem có xuất hình không nhé các bạn à, rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cho men vào à, màn hình nhé các bạn gắn men vào màn hình à, xa xem là à, có xuất hình hay không nhé các bạn rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào kích nguồn cho các bạn xem nha <cười> Rồi, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn Ok các bạn, như vậy là máy đã lên hình Như vậy ở cái men này chạm dòng cao Là do cái con IC của USB nha các bạn Đường USB nó bị là sọt Cho nên là nó làm cho cái men này ăn dòng cao Sau khi mình thay thế Thì máy đã hoạt động bình thường và xuất hình bình thường à, Video mình xin kết thúc tại đây Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo à, Chào các bạn